வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ நீங்கள் எக்ஸல் இப்போ கற்றுக்க போகிறீங்க தயாராக இருங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெ நான் போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி பேசிக்குங்கிறது ஒரே கிளாஸில் நான் முடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஃபார்முலாங்கிறது ஒரே கிளாஸில் முடிக்க போகிறேன் ஃபார்முலாங்கிறது அட்வான்ஸு ஸோ அது தெரியணுன்னா உங்களுக்கு பேசிக் தெரியணும் பேசிக் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் பேசிக் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இதில் நிறைய விஷயம் விட்டு போயிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் நிஜமாக இதில் யூஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் இந்த பேசிக்கை மட்டும் இப்போதைக்கு நான் சீட் டூவில் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறனால ஓகே ம் சரி இப்போ பாருங்கள் சரி இப்போது வாட் இஸ் செல் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே செல்லு தான் இந்த செல்லு இது செல்லு இது செல்லு இது செல்லு ஆனால் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செல்லோட அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் புரியுதுங்களா இந்த செல்லோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து ஐ ஐயில் என்ன நம்பர் டூ அப்போது ஐல டூ அப்படிங்கிறது தான் இதோட செல் அட்ரஸ் சரிங்களா அங்கே பார்த்திங்களா தெரியுது இப்போது எம்மில் அங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன இது பாருங்கள் எம் சிக்ஸ்னு இருக்குது நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் வேணா உங்களுக்கு தேவைனா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன்னா இது ஓ ஓ எயிட் ஸோ இந்த செல்லோட அட்ரஸ் வந்து ஓக்கு நேராகுது எயிட் எயிட்டுக்கு எயிட்டுக்கு நேராகுது அது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் வாட் இஸ் செல் அப்படிங்கிறதுல அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஏ த்ரீ ஓகே வாட் இஸ் காலம் காலம்னா இப்போது இது ஃபுல்லாக ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் அதாவது அதாவது நம்ம வெர்டிக்கலாக என்னெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது காலம் இப்போது இந்த என்டையர் காலம் இப்போது இந்த எல்லுங்கிற இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருந்தால் ப்ளஸ் காட்டுது ப்ளஸ்னால் அது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கிளிக் பண்ணுறது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரோ காட்டும் டவுன் கலர் ஆரோ காட்டும் டவுன் மாதிரி ஆரோ காட்டும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த என்டையர் ரோ நான் அப்படி ரோல் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எல்லாமே செலக்டில் இருக்கும் இந்த இது கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டேன் எல்லாமே செலக்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் ஒன் தான் காட்டும் ஏன் எல் ஒன் காட்டுதுன்னா அந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த இடத்துலனா இப்போ எம் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஃபுல் என்டையர் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ இது மட்டும் ஒயிட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் தெரியுது பார்த்திங்களா அப்படின்னா இது தான் ஸ்டார்டிங் செல்லு ஸோ இது ஸ்டார்டிங் செல் மட்டும் தான் காட்டும் ஆனால் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணது ரோ இந்த சாரி காலம் வாட் இஸ் காலம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன லெட்டரை கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த அந்த ரோ அந்த சாரி அந்த காலம் அப்படியே ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போது நான் இந்த கேல செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கே காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இன்சர்ட் கொடுத்துனா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன்று இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அது உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு டைப் பண்ணிக்கிறேன் சாரி இது வேறு லெட்டரில் இருக்குது ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஏ பி சாரி பி சி டி ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு காலம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா எம் மேலே வச்சுருக்கேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு காலம் வந்து இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வாட் இஸ் காலம்லேயே நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படி ஒரு காலமை இன்ஸ்டாட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் நான் ச தள்ளிட்டு இங்கே ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு இன்சர்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் இப்போது மறுபடியும் பேக் வந்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிஏ வந்து தள்ள போகிறேன் இதை நான் கண்ட்ரோல் அழுத்திக்கிட்டு ஷார்ட் கட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் அழுத்திக்கிட்டு ப்ளஸ் அழுத்துங்க இன்னொரு ப்ளஸ்ஸு 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 நீங்கள் எத்தனை ப்ளஸ் கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை ப்ளஸ்ஸு உங்களுக்கு பேக்கில் அப்படியே போகும் அதே மாதிரி இதை அப்படியே டெலிட் பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் அழுத்தி மைனஸ் 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 ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வச்சு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல வச்சு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு ஸோ நீங்கள்
வாட் இஸ் ரோ ரோனால் இது எப்படி நம்ம பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆண்டு ஒன்க்கு இது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரோ 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 இது ஃபோர்த் ரோ ஃபிஃப்த் ரோ இதே மாதிரி தான் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இப்போ ரோவா இந்த இடத்துல நான் அந்த ஃபைவ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரோ இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கேப் வந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த இதே செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தனா எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகும் அதே மைனஸ் கொடுத்தனா எனக்கு மைனஸ் ஆகிட்டே வரும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்சுது ஸோ இது பார்த்தாச்சு இது பார்த்தாச்சு ரோ பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போ ரேஞ்சு ரேஞ்சுனா ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டே வாங்க செலக்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது இதுதான் ரேஞ்சு ரேஞ்சுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே நான் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே டேட்டாஸ் போடாமல் சொல்லி தந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும்ட்டு ஏன்னா அங்கே டேட்டாஸ் போட்டோன்னா ஓ இந்த டேட்டாவில் தான் அப்படி பண்ணுமா இந்த டேட்டாவில் அப்படி பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அதனால தான் நான் பிளாங்காக வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு காமனாக புரியும் என்ன நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணாலும் சரி நம்ம காமனாக வந்து ரேஞ்சு யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் ரேஞ்ச் ஆகட்டும் இன்சர்ட் வேலி ஆகட்டும் ரோ ஆகட்டும் காலம் ஆகட்டும் செல் ஆகட்டும் பிளாங்காக வச்சு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் போல அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் பிளாங்காக வச்சு பண்ணுறேன் ஸோ ரேஞ்சுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்படி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜி என்ன எழுத்து இதோட இது வந்து சிக்ஸு ஜி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஜி சிக்ஸ் ஸ்டார்டிங் இது எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்மில் டுவெண்ட்டி செவனு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல மார்க் ஆகிருக்குது பாருங்கள் இது இது வந்து ஒரு கலராக இருக்கும் இது ஸ்டார்டிங்கு இது எண்டிங்கு அதே மாதிரி இது ஸ்டார்டிங்கு எண்டிங்கு ஜியில் சிக்ஸு எம்மில் டுவெண்ட்டி செவனு ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் இதோட அட்ரஸ் அதாவது இதோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ரேஞ்சு வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வரும்போது இதோட அட்வான்ஸ் புரியும் ஏன்னா ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் பேசிக் சொல்லும் போது ஒரு சில விஷயம் அட்வான்ஸில் சொல் சொல்லும் போது தான் புரியும் நிறையா டுட்டோரியலில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது அட்வான்ஸ் போகும் போது தான் புரியும் 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 அப்படின்ட்டு ஸோ ரேஞ்சுனா இது தான் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பின்னாடி புரியும் ஓகேங்களா அடுத்து இன்சர்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் வேல்யூனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பண்ணது தான் ஒன்று ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுங்கள் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன் டூ த்ரீ இப்போது இந்த இடத்துல இன்னொரு டைப்பில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ டைப் பண்ணனால இதுக்கு இது இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஓ எங்களுக்கு வரிசையாக தான் வேணுமாட்டு இருக்குன்னு இப்போ அந்த கார்னரில் மவுசை கொண்டு போனால் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் வருது பாருங்கள் இப்போ வந்து பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே போனால் சின்ன ப்ளஸ் இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே வந்தேன்னா எனக்கு பார்த்திங் சரி இது இது வந்து அந்த த்ரீயில் மட்டும் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிறது இதே வந்து எனக்கு இது இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் எழுக்கணும் ஓகேங்களா மறுபடியும் பண்ணி கட்டுறேன் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஒன்று இப்போ நான் இதை நான் பிடிச்சி எழுத்துனா எனக்கு வந்து ஒன் மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா அதுவே ஒன்று அடுத்து நான் டூ எழுத்திட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் கிளிக் செலக்ட் பண்ணுறதுனா கிளிக் பண்ணி இழுக்கணும் அப்போ தான் செலக்ட் ஆகும் கிளிக் பண்ணி இழுக்கணும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸை பிடிச்சி நான் இழுக்கிறேன்னா அதுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கு அப்புறம் டூ டைப் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ டூக்கு அப்புறம் த்ரீ தான் வரும்னு அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தெரியும் அப்போ நான் இழுக்கும் போது அந்த இடத்துல பாருங்கள் காட்டுது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா வந்துருச்சு ஸோ இது அந்த இதுக்கு புரியும் இதையே இப்போ நான் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல டென்னு டைப் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இது எழுத்துனா டென்னு தான் எனக்கு வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் டுவெண்ட்டி டைப் பண்ணுறேன் அதுக்கு தெரியும் டென் டென்னாக ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இழுக்கும் போது பாருங்கள் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி நைன்டி டென் ஹண்ட்ரடு நைன்டி ஹண்ட்ரடு ஸோ இன்சர்ட் வேல்யூங்கிறது நம்ம கொடுக்குறது தான் இப்போ ஏபிசிடி வருமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் வரும் ஏபி ஏபி ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ நம்ம நம்பர்ஸில் கரெக்டாக வரும் அதில் போகும்போது அப்படி தான் வரும் அதில் எப்படி ஃபார்முலா அதுங்கிறதுலாம் நம்ம ஃபார்முலாவில் சொல்லுவோம் ஃபார்முலாவில் டெக்ஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுலாம் நம்ம சூப்பராக சொல்லி தருவோம்
கண்ட்ரோல் ஐனா இட்டாலிக்கு கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா அதிலே காட்டுது மோஸ் வச்சிங்கனாலே தெரியும் கண்ட்ரோல் யூனா அண்டர்லைனு கண்ட்ரோல் பீனா போல்டு ஓகேங்களா இதோட ஃபாண்ட்டு வந்து நீங்கள் எதோ ஒன்றாலும் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்களா மருது ஸோ அந்த மாதிரி இதோட இதோட சைஸ் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பார்த்திங்களா பெருசாகிடுச்சு இங்கே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஏன்னா அங்கே செல்லு பெருசாக வரனால ஸோ இதுதான் இன்சர்ட்டு ஓகேங்களா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு வேல்யூவை வணக்கம் நண்பா இதுலேயும் பண்ணிட்டோம் நம்பர்ஸ்லேயும் நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை நான் பேக் போயிட்டு இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இன்சர்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் வேல்யூ பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஹவு டு டெலிட் இப்போது ஹவு டு டெலிட் என்னது உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒன்று இப்படி டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒன்று ஒரு வேல்யூஸ் டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரி வேணாம் உங்களுக்கு குழப்பம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த செல்லு பெருசாக இருக்குது சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த செல்லில் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஒரே நிமிஷம் இதை நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் காபி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லில் டுவெண்ட்டி டூங்கிற இடத்து இடத்துல நான் இதை டெலிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது என்ன அது டெலிட் ஆயிடுச்சா இந்த செல்லே டெலிட் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ பேக் போகிறேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஓகே இப்போ நான் இதை அப்படியே எழுத்துக்கிறேன் சாரி ஆ இப்போ வேறு வேறு நம்பர் வரும் ஓகே 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வருது அதுவே புரிஞ்சுக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் நைன் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டின் அதே எடுத்துக்கிச்சு பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த சாஃப்ட்வேரோட திறமை இப்போ இந்த திறமையெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம தேர்ட்டி இருக்குது இந்த தேர்ட்டி நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் கீபோர்டில் டெலிட் கீ எழுதுனா டெலிட் ஆயிரும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் பேக் வரேன் இப்போது இதே தேர்ட்டியை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு பிளாங்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த டெலிட்டு போங்க டெலிட் போனீங்கன்னா அதாவது இருங்க ஒரே நிமிஷம் மாதிரி சொல்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் டெலிட்னு இருக்கும் டெலிட் கொடுங்க உங்களுக்கு உடனே டெலிட்லாம் ஆகாது ஒரு சின்ன டேப் வரும் டெலிட்டு அப்படிங்கிற ஒரு டேப் வரும் அதுக்குள்ளே ஒரு டெலிட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதில் மொத்தம் நாலு டைப் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸ்விஃப்ட் செல் லெஃப்ட்டு ஸ்விஃப்ட் செல் அப்பு சு என்டயர் ரோ என்டயர் காலம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரோ அதாவது இது ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து எதை வேணாலும் பார்க்கும் இங்கே நீங்கள் நின்று நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ஃபுல் காலமை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஃபுல் ரோவை பார்க்கலாம் அப்புறம் இதுக்கான சு ஸ்விஃப்ட்டு செல் அப்போ நீங்கள் மேலே இருக்கிறத பார்க்கலாம் கீழே லெஃப்ட்டு இங்கே இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்விஃப்ட்டு செல் லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டுனா என்ன ஸ்விஃப்ட்டு செல் லெஃப்ட்டு இப்போ நான் லெஃப்ட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த செல்ஸு இதுக்கு ரைட்டில் இருந்த செல்லெல்லாம் ஒரு சைடு அப்படியே அப்படியே கொண்டு வந்துருச்சு மறுபடியும் பேக் வரும் பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூவை இந்த ரெண்டையும் அப்படியே லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துருச்சு அதுதான் ஸ்விஃப்ட்டு செல் லெஃப்ட்டு அதாவது ரைட்டில் இருக்கிற செல்லாம் ஸ்விஃப்ட்டு பண்ணிடுச்சு லெஃப்ட்டுக்கு மறுபடியும் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்விஃப்ட்டு செல் அப்புன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிறதுலாம் ஒரு ஸ்டெப் மேலே வந்துடும் இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் அப்புறம் இந்த இது இங்கே வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா ஸ்விஃப்ட்டு செல் அப்பு மேலே வந்துருச்சு இப்போ நான் பேக் வந்துக்கிறேன் இப்போ இதே தேட்டியை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துட்டு என்டயர் ரோ அப்படின்னா இது தான் ரோ அப்படின்னா என்ன டெலிட் ஆகும் இந்த அவுட்டு சேஞ்ச் ரோ ஹைட்டு வித்து அதுவும் டெலிட் ஆகிடும் இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா கீழே கருத்தெல்லாம் அப்படியே மேலே வந்துருச்சு கீழே கருத்தெல்லாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு செட்டே டெலிட் ஆகிடுச்சு பேக் வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டெலிட் கொடுக்குறேன் என்டயர் காலம் அப்படின்னா இந்த டூவில் ஆரம்பித்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் டெலிட் ஆகும் கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்களா அப்படியே இந்த சைடில் இந்த சைடு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சுது டெலிட்டுங்கிறது உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இதை நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் காப்பி காப்பினா காப்பினான்னு தெரியும் ஒரு செல்லை கிளிக் பண்ணி அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுத்து இங்கே செலக்ட் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காப்பியில் இருந்தால் இந்த மாதிரி பிளிங்க
இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு ஃபோர்டின் வந்து ஃபோர்டின் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நான் இங்கே இருந்து கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுத்து இங்கே நான் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டு பண்ணோன்னா எனக்கு அப்படியே அந்த செட்டு வந்துடும் இங்கே பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எத்தனை தடவை வேணாலும் பேஸ்ட்டு பண்ணலாம் இங்கே பேஸ்ட்டு பண்ணலாம் அங்கே பேஸ்ட்டு பண்ணலாம் அது போகணுன்னா எஸ்கேப் பட்டன் எழுத்துங்க எஸ்கேப் எழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா எஸ்கேப் எழுத்துனா அது போயிடும் அது போயிடுச்சு இப்போ ஓகே இப்போ சாரி இப்போ பார்த்தீங்க ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணி பண்ணேன் ஓகேங்களா ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட்டுன்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது அப்படி பண்ணணும்னு கிடையாது இப்போ நான் டென் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் சி காப்பி கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட்டு ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் சி காப்பி கண்ட்ரோல் வி வி ஃபார் வயலின் வயலட் கலர் ஏதோ ஒன்று வி ஃபார் இது ஓகேங்களா பேஸ்ட்டு அதே மாதிரி இந்த ஃபுல் செல்லில் நான் கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பேஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கட்டுது காட்டுது ஓகேங்களா கட்டிடுச்சு இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சுது ஓகே ஓகே இப்போ கண் ஹவு டு காப்பி ஹவு டு காப்பி வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஹவு டு பேஸ்ட்டு அதிலே தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேலை முடிஞ்சுது ஹவு டு கட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபோர்டீன் நான் கட் பண்ணுறேன்னா கட்டு இந்த இடத்துல நான் இங்கே வந்து பேஸ்ட்டு பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இதாயிரும் டெலிட் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கேப் வரக்கூடாதுன்னு தான் ஹவு டு டெலிட்டில் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி பண்ணுன்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக போயிடும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் சும்மா சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து போக முடியும் ஓகேங்களா கட்டு முடிச்சாச்சு எடிட் டேட்டா எடிட் டேட்டா அப்படின்னு என்னென்னா இப்போது வணக்கம் நண்பா இதை நான் எப்படி டைப் பண்ண சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படியே டைப் பண்ணுறேன் டைப் ஆகுது அதே மாதிரி இதை நான் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் டைப் பண்ணனா என்ன ஆகுன்ட்டுனா அது டெலிட் ஆகிட்டு தான் இது டைப் ஆகும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இது இது வந்து டெலிட் ஆகக்கூடாது எனக்கு வந்து வணக்கம் நண்பாக்கு அப்புறம் யூடியூப் யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணும் இந்த இடத்துல அப்படின்னா நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு யூடியூப்னு டைப் பண்ணால் எனக்கு பழசு போயிடுது அது போகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் டைப் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று பண்ணலாம் என்னென்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் டூ அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்துடும் எஃப் டூ ஷார்ட் கட்டு ஓகேங்களா இதை அழுத்தி எஃப் டூ பிங் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஃபார்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் டூ அப்புறம் அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை டை இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் டூ அழுத்தினாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணலாம் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் யூடியூப் சேனல் ஓகேங்களா இப்போது இதெல்லாம் நான் டெலிட் இருக்கட்டும் ஓகே எடிட் டேட்டானா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது வேலை எடிட் கமாண்ட் இந்த எடிட் கமாண்டு அப்புறம் இன்சர்ட் கமாண்டு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கமாண்ட் அப்படின்னா இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் வந்து ஒரு இந்த இதெல்லாம் இந்த டேட்டாலாம் இது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேட்டாவை நான் இப்போ கட் பண்ணி இதுக்கு நேராக வச்சுக்கிறேன் ஐ திங்க் வைக்க முடியாது வச்சு பார்க்குறேன் பேஸ்ட் ஓகே எப்படியே ஒன்று இருக்குது சரி ஓகே முன்ன மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போது இந்த வணக்கம் நண்பால் இந்த டேட்டாஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய சேனலில் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு சீக்ரெட் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சீக்ரெட் நம்பரில் நான் யாருக்காவது இந்த ஃபைலை ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபைலை நான் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியணும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறதுல ஒரு சீக்ரெட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கமாண்ட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இன்சர்ட் கமாண்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பேர் வரும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேட்டுக்கு வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணும் போது அது உங்களுக்கு வரும் அப்படி இல்லைனா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி
and insert command. This is the same thing. So, one of the same thing is secret number. That is the same thing. So, edit command, insert command. This is the same thing. Select the same thing. Click the same thing. Click the same thing. Okay, you know. How to zoom? How to zoom? You know, you know, you know, you know, you know, Simple thing, you know, you know, you know, you know, you know, 100% போட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம பர்ஃபெக்டான ஜூமில் வச்சுருக்கோம் இதே இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் 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 மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாகும் இவ்வளோ பெருசாகும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசு தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் சின்னது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சின்னது பண்ணிக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் பாருங்கள் கண்ணுக்கே தெரில எல்லாம் புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணிக்கணும் பார்த்துக்கணுன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஜூம்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் ஸோ அதில் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இதெல்லாம் இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் இதில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் இதில் ஷார்ட் கட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் எழுத்திக்கோங்க கண்ட்ரோல் பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு மவுஸை வந்து ரோல் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்படி ரோல் பண்ண ரோல் பண்ண உங்களுக்கு அதாவது கீழே டவுனில் ரோல் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகும் அப்பில் ரோல் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகும் இவ்வளோதான் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஹண்ட்ரடில் கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே இப்போ ஜூம் முடிஞ்சுது நம்ம முன்ன என்ன கலர் பண்ணோம் அதே பண்ணிடலாம் ஓகே ம் ம் ஓகே ம் அடுத்து வந்து How to changing row height and width? How to changing row height and width? Now, we will click on this row. Sorry, this is the column. If we click on this column, we will click on this column. So, we will click on this column. So, now, what is the column? So, this is the column. So, now, I am going to click on this column. I am going to click on this column. So, if you look at this column, there is a column. 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 இந்த கேவை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் காலம் இந்த இடத்துல வச்சு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிரும் முன்னே சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் காலம் வித்துன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் லெவல்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதை சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் எனக்கு இதை விட ரெண்டு மடங்கு வேணும்னா அப்போ இது என்ன அது எயிட் வந்து டபுளாக போட்டால் சிக்ஸ்டீனு லெவலில் டபுளாக போட்டால் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா இதோட எனக்கு டபுள் சைஸ் வரும் ஸோ இங்கே ஒரு கோடு போட்டால் எவ்வளோ இது இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓரமாக இருக்குது நம்ம சென்டரில் வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னே சொன்னேன் போல்டு டேலிக் அண்டர்லைன் அதே ரோல இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்டென்ட்டு அது அலைன்மெண்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரு ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட் இந்த கிளாஸ்லாம் உங்களுக்கு மொத்த இதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக மேலே இருக்கிற அந்த இன்செட் ஆக்சுவலாக ஏன் வந்து ஹோமு இன்செட்டு பேஜ் லேவுட்டு ஃபார்முலா டேட்டா இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஏன் சொல்லலைன்னா ஃபார்முலாங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் மற்றதெல்லாம் ஏன் மற்றதெல்லாம் ஏன் வரலன்னா ஜென்ரலாக இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுறது ஜென்ரலான ஒரு விஷயம்லாம் அதுக்கு தனியாக டூட்டோரியல் வந்துடும் மற்றபடி இந்த சைஸ் இது பண்ணுறது சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இன்செட்டில் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறது அதெல்லாம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இன்செட் நம்ம செல்ஸு இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்செட் செல்லு ரோ இதெல்லாம்ட்டு டெலிட் பண்ணுறது ஃபார்ம ஃபார்மேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலான விஷயமெல்லாம் எல்லாமே ஓவராலாக பார்த்தாச்சு ஸோ அதனால் மேலே போய் கிளிக் பண்ணும் அங்கே கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணும் கிடையாது எல்லாமே நம்ம அந்தந்த இடத்துலேயே ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்தந்த இடத்துலேயே நம்ம தேவையான இடத்த ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம பண்ணிடுறோங்கிறதுனால நான் மேலே போகல பட் ஆனால் ஒரு சில விஷயம்லாம் பண்ணுவோம் பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் எப்படி பண்ணுறது ஃபார்முலாஸ்லாம் அடுத்த கிளாஸில் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஃபார்முலா சொன்னோன்னா உங்களுக்கு இந்த பேசிக் கிளாஸு ப்ளஸ் ஃபார்முலா கிளாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நீங்களாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுவீங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு சில விஷயம் தான் இன்சர்ட் பிக்சர்ஸு அப்புறம் ப்ரிண்ட் எடுக்கிறது அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஸோ மற்ற அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதான் அட்வான் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்று ரெண்டு வீடியோவில் பட் ஆனால் இந்த ஓவராலாக ரெண்டே கிளாஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோடய டார்கெட்டு அவ்வளோதான் வேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சேஞ்சிங் ரோ ஹைட் அண்டு வித்து
ரோ ஹைட்டு இதில் வந்து ஃபோ இதில் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டபுளாக போட்டால் டொண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு ம் அவ்வளோதான் அதோட டபுள் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இப்படியும் மாற்றலாம் இப்படி கிளிக் பண்ணியும் ஹைட்டு வித்தெல்லாம் மாற்றலாம் இல்லை மெஷர்மெண்ட்லேயும் மாற்றலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இஷ்டம்தான் மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய இதில் 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 ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் இல்லை நம்ம நம்மளே கையில் என்ன ஊற்றி மாற்றலாம் ஆனால் என்னத்துக்கு வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான சைஸ் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சைஸ் இருக்குது இது ஒரு சைஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டான சைஸ் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதுக்காக அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற சைஸ் 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 வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இது ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு மெர்ஜி டூ செல் மெர்ஜிங் டூ செல்னால் இப்போது இந்த செல் அதாவது இந்த செல்லும் சாரி இந்த செல்லும் இந்த செல்லு இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் இந்த ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேபில் மெர்ஜு அண்டு சென்டர்னு இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணாலாம் இதில் இருக்காது இந்த இடத்துல தான் பட்டன் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று மட்டும் மேலே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெர்ஜி செல் கொடுத்தனா நடுவில் இந்த கோடு பார்த்திங்கன்னா மறைஞ்சிருச்சு இப்போது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸ் தான் இங்கே கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸ் தான் ஆனால் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் செலக்ட் ஆகும் ஏன்னா நடுவில் வந்து எதுவும் இல்லை இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு பாக்ஸுக்கே ஒரு டைப் ஆகுது ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சீட் ஷீட் ஒன்றில் பாருங்கள் வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரே பாக்ஸ் தான் இப்போ பாருங்க மெர்ஜி பண்ணுறேன் மெர்ஜி பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இது ஒரே பாக்ஸ் தான் இது ஒரு பாக்ஸு இது ஒரு பாக்ஸு இது ஒரு பாக்ஸு பட் ஆனால் கரெக்டாக எனக்கு இந்த எஜ்ஜில் வந்து ஃபில் ஆகுது ஃபில் ஆகுது இப்போ நடுவில் வந்து இந்த இந்த கோட்ஸ்லாம் எனக்கு இல்லை கோடுலாம் இப்போ நடுவில் ஆக்சுவலாக சி இருக்குது பட் பட் அதுக்கு எதுக்கு நான் விட்டுருக்கேன்னா எனக்கு இந்த இது இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மெர்ஜாக இருக்கூடாது இப்போ வந்து வித் த வித் அப்பர் அப்படின்னு மெர்ஜாக இருக்கக்கூடாதுன்னு விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் அந்த கோடு தான் எனக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கு இதையே வந்து நம்ம மெர்ஜி பண்ணோம்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு மெர்ஜி கொடுத்தனா எனக்கு அந்த கோடு மறைஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே பாக்ஸு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி மெர்ஜி பண்ணுறோம் இப்போ இது ஃபுல்லாக இப்போ நீங்கள் வேல்யூஸ் இருக்கிற இதை மெர்ஜி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூஸ்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் தான் எடுத்துக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதா என்ன நம்பர் இது ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் என்ன செலக்ட் பண்ணோம் செவன்டீன் ஸோ அப்படின்னா நம்ம மெர்ஜி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கும் அந்த Uh, the section contains multiple data value merging into one cell will keep the upper left most data only adavadu namba nariya section nariya section contains vandu adavadu nariya edathila vandu values irukku so merge pannum bodu ore or cell la dhaan keep pannuma ore or cell ore or cell la mudhu dhaan vechukuma adu enna na upper left most data only அப்பர் இருக்கிறது மேலே இது ரெண்டு தான் இருக்குது லெஃப்ட்டு வந்து இது ஒன்று தான் இருக்குது அப்போது அப்பர் லெஃப்ட்டுங்கிறது இது ஒன்று தான் ஸோ அதை மட்டும் தான் கீப் பண்ணோம் அப்படிங்குது ஸோ நம்ம மெர்ஜி பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி கேட்கும் உடனே நம்ம செவன்டீன் தான் இருக்கும் ஸோ அதோட இது சென்டர் இந்த சென்டர் கொடுத்தோம்னா இங்கே சென்டரில் இருக்கும் இந்த சென்டரில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இப்படி கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தான் மெர்ஜி பண்ணுறது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் இது முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து how to entering uh, how to entering the number on how to entering the data idu rendume vande namba already na ungalukitta sonna dhaan so simple dhaan pathina theriyum 1 inga vande 2 so idu rendai select panni na inga pudichi eluthana enak idu aayirum innonna enna na ipo pathina idu ellathiyum na delete panniiren idu merge cell off panniiren inda வித்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குது ஆனால் பேசிக்கு இதில் ஆகுது எனக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை நம்பர்னு தெரியணும் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இது ரெண்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டூ போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது எனக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் சரி ஆ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேல்யூ இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆனால் இதே ஒரு பெரிய டேட்டாவில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதோட எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் இழுத்துட்டு போக தேவையில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் ஒரு ஒன்னோ டூவோ டைப் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இழுத்துக்கிட்டு போனாலும் உ
இப்போ என்ட்ரிங் நம்பர் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் ஸோ இது இப்போ டொ இப்போ டொண்ட்டி ஃபோர்னு ஈஸியாக நான் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டேன் என்ட்ரிங் நம்பர் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் முடித்தாச்சு ஸோ என்ட்ரிங் டேட்ஸு ஸோ என்ட்ரிங் நம்பர் டேட் ரெண்டுமே ரொ ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இதில் ஜனவரிலேருந்து பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஜான் ஜான் அப்படின்னு வச்சுக்கிறவங்க வச்சுக்கோங்க இதை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை நான் வந்து செகண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் இழுக்கும் போது என்ன ஆகுனா சாரி அதுவே வருது இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் டென்த்து ஜான் ஆக்சுவலாக இது ப்ராப்பராக பண்ணணும் எப்படின்னா இப்படி ஹைஃபன் போட்டு பண்ணணும் பார்த்தீங்களா ஸோ இது தான் நம்ம கரெக்டான ஒரு டேட்டு ஹைஃபனு ஜான்வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேட்ஸ் என்ட்ரிங்களும் உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக ஒரு பெரிய டேட்டாக்கு இது ஆனால் ஒன்று மட்டும் மறந்துடாதீங்க இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அது ஃபில் ஆகும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம டேட்டாஸ் டேட்டாஸ் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் ஃபில் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு சாரி ஹவு டு ஆட் அ நியூ ஷீட் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷீட் ஆட் ஆயிரும் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஷார்ட் கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் கண்ட்ரோல் எஃப் லெவல் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஷீட் ஃபோரில் வச்சுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் லெவல் அழுத்திக்கிட்டேன் மேக்ரோ டூ அதாவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுலாம் மேக்ரோ மேக்ரோன்னு வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஷீட் டூக்கே நான் போயிடுறேன் இப்போது என்னது என்ட்ரிங் டேட்டாஸ் இது முடித்தாச்சு ஓகே ஆட் ஷீட் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கண் இல்லைன்னா கண்ட்ரோலு எஃப் எஃப் லெவல் நீங்கள் அழுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னா ஐ திங்க் இது போதும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் நீங்கள் இப்போ நிறைய க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் லெவல் அழுத்துறேன் அழுத்திக்கிட்டே போகிறேன் நிறைய க்ரியேட் ஆகுது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா எங்கள் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சிரும் இப்போ வந்து பின்னாடி மறையுது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறதுலாம் வரும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்போ அதை அப்படியே வந்து இந்த சைடு போகணுமா இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷீட் டூக்கு போயிட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஷீட் டூக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஆடு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராகிங் இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகும் நீங்கள் இதை பிடிச்சி இப்படி இழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் இப்போது இந்த ஷீட் ஒர்க் பார்த்திங்களா அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து ஷீட் த்ரீக்கு அப்புறம் நான் விட்றேன் சரி ஷீட் த்ரீக்கு நல்லா இந்த இடம் விட்றேன் இந்த ஆரோ மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரோ இருக்கும் அந்த ஆரோ இந்த இடம் வந்துருச்சு ஸோ த்ரீக்கு அப்புறம் ஷீட்டு டூ டூவை வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டேன் அவ்வளோதான் ட்ராக்குங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் தான் ரீநேமுங்கிறது அதே மாதிரி தான் இப்போ இதில் தானே ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீநேம் கொடுத்தேன்னா அங்கே ரீநேம் ஆயிரும் அப்படி இல்லையா இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை அது மாதிரியே கிளிக் பண்ணுங்கள் வரலனா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஒர்க்குன்னு போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஷீட் நேமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் த ஷீட் அப்படின்னா இப்போ இதை நான் இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு ரைட் கிளிக் டெலிட் ரைட் கிளிக் டெலிட் இந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஆரோ நான் கிளிக் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ வாண்ட் டு சேவ் த சேஞ்சஸ் மேட் எக்ஸல் டோ அதாவது நான் ஃபுல் என்டையரிங் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லைனா இந்த ஒன்று ஒன்றா கிளிக் டெலிட் பண்ணுறதுனா ஒன்று ஒன்றா பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலி சரி இதே நான் கொடுத்துட்டேன் டெலிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா டெலிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் 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 இப்போ இந்த ஆண்டை போய் பார்த்துக்கலாம் ஒர்க்கு அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாம் இந்த ஆண்டக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஷீட்ஸு அவ்வளோதான் ரெண்டு ரெண்டு
முடிஞ்சது இப்போ ஹைடு ஷீட்டு அண்ட் ஹைடு ஷீட்டு ஆக்சுவலி இது என்னத்துக்குனா இது வந்து செல்ஸு சாரி ஷெல் ஓகேங்களா இது வந்து செல்லு ஹைட் பண்ணுறது அண்ட் ஹைட் பண்ணுறது இது வந்து ஷீட்டை ஷேஞ்சு டேப் கலரை அது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ செல்லு எப்படி பண்ணுறது இந்த ஷெல்லு அதாவது இந்த இந்த ஜேங்கிறத இப்போ நான் இந்த இந்த பிங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியக்கூடாது நான் வந்து இதை ஹைடு பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் ஹைடு பண்ணணும் ஹைடு பண்ணுறதுனா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஹைடுன்னு இருக்கும் ஹைடு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் ஆயிரும் திருப்பி நீங்கள் அதை கொண்டு வரணுன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்ஹைடு கொடுங்க சப்போஸ் சில டைமில் வரலன்னா நீங்கள் இன்பிட்டுவீன் எங்கே கொடுத்தீங்களோ அந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அன்ஹைட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது அந்த இன்பிட்டுவீன் கேப்பில் ஏதாவது ஹைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வெளியே வந்துடும் அது வந்து வெளியே வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போது இப்போது நான் இந்த ரோ ஹவு டு சரி இந்த செல்லையே ஹைடு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹைடு பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட எந்த இடத்துல எனக்கு நான் எந்த இடத்துல ஹைடு பண்ணணும்னு தெரில அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அன்ஹைடு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல மிஸ் ஆச்சோ அது வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சுங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஓகேங்களா இப்போ செல்லை எப்படி ஹைட் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம 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 பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி சிங்கிள் செல்லுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது என்டையர் காலம் என்டையர் ரோ அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த இதை வந்து முடிச்சாச்சு செல் முடிச்சாச்சு ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்குங்கிற ஷீட்டை ஹைடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஹைடு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கா ஹைடு முடிஞ்சுது இப்போ த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அன்ஹைடு கொடுத்தனா அவங்க கே கேட்பாங்க ஷீட் ஒன்னா ஓகே வந்துடுச்சு ஷீட் ஒன்று ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்ஹைடா ஷீட்டு அந்த ஒர்க்குங்கிற ஃபைலை ஹன் வச்சுருக்கிறீங்களா அதை அதை நீங்கள் அன்ஹைடு பண்ணுமா கேட்குது அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு முடிஞ்சுது ஷீட்டை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இது தான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா ஷீட்டு நம்ம முடிச்சாச்சு லாஸ்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது ஹவு டு சேஞ்சு டேப் கலர் டேப் கலர்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஷீட் ஒனில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம ஷீட்டு ஒனில் வந்து இதெல்லாம் முக்கியமானது இருக்குங்களா இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டேப் கலர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு நான் போயிட்டு ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச கலர் க்ரீன்னா இந்த க்ரீன் நான் செலக்ட் பண்ணேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஒர்க்கில் இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இது வந்து ரெட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ரெட்டு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ஆ நீங்கள் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாலாம் ஃபுல்லாலாம் அங்கே வராது ஏன் ஃபுல்லாக வராதுன்னா அந்த வேர்டு மறைஞ்சிடும் இப்போ டார்க் கலர் கொடுக்கும்போது வேர்டு தெரியாது ஒர்க்குங்கிறது தெரியாதுங்கிறதுனால பாதி கலர் அது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இது ரெட்டு இது வந்து க்ரீனு அப்படின்னு தெரியணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ ஆனால் நீங்கள் வே ஆனால் நீங்கள் வேறு ஷீட்டுக்கு போனீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாயிரும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது டிஃப்ரென்ஸ் கட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஷீட் த்ரீ வந்து கலர் வந்து நான் என்ன கொடுக்கலான்னா ப்ளூ கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இது ப்ளூவாக இருக்கும் ஒர்க்கில் வந்து இந்த கலரில் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இதையும் நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ ஷீட் ஒன்றுக்கு போகலாம் ஷீட் ஒன்றில் நம்ம இப்போ பேசிக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கினாலோ டவுட் டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கீழே கேளுங்க கமெண்டில் இதுக்கு வீடியோ போடணுன்னுலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் கமெண்டில் கேட்டிங்கன்னா நான் அதிலே அதுலேயே நான் உங்களுக்கு கேன்சர் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போது இந்த பேசிக் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்குலாம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிளாரிஃபை வந்திருக்கும் ஸோ புதுசாக வந்தவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வெரி 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 இம்பார்ட்டனான ஒரு கிளாஸு ஸோ அந்த ஒரு செக்ஷனில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கே உங்களை பார்த்தா பெருமையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான ஒரு கிளாஸு அடுத்த கிளாஸ் ஃபார்முலாங்கிறது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அது இதுன்னு படிச்சுருப்பீங்க இஃப் அண்டு ஆர்லாம் ஸோ இதில் அது ரிலேட்டடு எப்படி ஒர்க் ஆகுது மற்றபடி மற்றதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கோடிங் நாலேஜும் உங்களுக்கு வந்துடும் கோடிங் நாலேஜ் பட் ஆனால் கோடிங் நினச்சி நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே சும்மா ஒரு டூ டூ ம